నెల్లూరు నగరంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేకనే ప్రతిపక్ష నాయకులు విమర్శలు చేస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్పొరేటర్ ఉచ్చి భువనేశ్వర్ ప్రసాద్ ఆరోపించారు నగర్ మేయర్ ఛాంబర్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఎస్సీ ఎస్టీ నిధులు వెనక్కి వెళ్లాయనడం సరికాదన్నారు టెండర్లు పూర్తి అయ్యాయని ఎన్నికల కోడు రావడంతో పనులు ఆగాయన్నారు పదే పదే కౌన్సిల్ సమావేశాలు నిర్వహించాలని ముష్టి యుద్ధాల కోసమేనని దుయ్యబట్టారు ఈ సమావేశంలో కార్పొరేటర్లు మన్నెం పెంచులయ్య ప్రశాంత్ కుమార్ ప్రశాంత్ కిరణ్ టీడీపీ నాయకులు అంచూరు సీనయ్య మేకల రాజేంద్ర షేక్ జహీర్ మాదాల వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇతర కార్పొరేటర్లు బడ్జెట్ సమావేశం గురించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది బడ్జెట్ సమావేశం మార్చి ముప్పై ఒకటో తేదీ లోపల పెట్టాలా ఈ నియమాన్ని మేయర్ పాటించడం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు అడగడం జరిగింది నేను ఒకటే అడుగుతున్న వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుల్ని మీరు అంత అవగాహన రహిత్యంగా ఉన్నారా ఈరోజు ఈ నెల్లూరు జిల్లాలో రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి ఈ మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల ఎన్నికలకి నెల రోజులుగా ఈ జిల్లాలో ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లో ఉంది ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు నియమావళి ప్రకారం బడ్జెట్ సమావేశం కానీ ఇతర ప్రజా ప్రయోజనకరమైనటువంటి హామీలు ఇచ్చేటువంటి ఏ సమావేశాలు పెట్టకూడదనేటువంటి విషయాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ నిర్దేశించినటువంటి విషయాన్ని రూప్ కుమార్ గారు మర్చిపోయినారా అని సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాం లేక తెలియక మాట్లాడుతున్నారా తెలిసి ఏదో ఒక విధంగా గందరగోళం సృష్టించాలని మాట్లాడుతున్నారా అనేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం దాదాపు ఎన్నికల కోడ్ ఈ రోజు వరకు ఉంది ఈరోజు అయిపోయిన తర్వాత ఈ లోపుగా బడ్జెట్ ని ఎప్పుడు పెట్టాలా దీని మీద ఏ తేదీ తీసుకోవాలా అనేటువంటి అన్ని అంశాలను సిద్ధం చేసుకొని తేదీ కోసం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు మీరు ముప్పై ఒకటి తేదీ లోపల పెట్టలేదు మేము పెడతామని తెలిసి ముప్పై ఒకటి తేదీ లోపల పెట్టలేదు అనేటువంటి విషయాలను కూడా చెప్తున్నారా అర్థం కావడం ముప్పై ఒకటో తేదీ కాకపోతే ఫస్ట్ వీక్లో గతంలో ఇదే రూప్ కుమార్ యాదవ్ గారు కానీ ఇతర వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి కౌన్సిల్ సమావేశాలను ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఏ రోజైనా మార్చి ముప్పై ఒకటి దాటి పెట్టిన సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి మార్చి లోపల పెట్టినటువంటి ఎప్పుడో ఏదో తక్కువ అయితే కేవలం ఏదో ఒకటి బలుదలాలా ఈరోజు మనం అందరం ఐదు కోట్ల జనాభా చూస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో ఏ విధంగా ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వ ప్రజాప్రతినిధుల మీద బలుదు తల్లి తాను ప్రయోజనం పొందాలా అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఏదైతే సవాళ్లు విసిరారో వాటిని స్వీకరించలేక విందుకుపోతున్నారో అదే సంస్కృతిని నెల్లూరులో మా సోదరులు వైఎస్ఆర్ సోదరులు కొనసాగించాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఈ నెల్లూరు జిల్లా ప్రజానీకం ఈసారి మీకు మనుగుడు కూడా ఉన్నది అనే ఉద్దేశం విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు నెల్లూరు నగరం మేయర్ గారు అజీజ్ గారు మేయర్ గారు అయిన తర్వాత దాదాపు పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలతో డ్రైనేజీ పనులు కానీ వాటర్ సప్లై పనులు కానీ నిరంతరాయంగా ఈరోజు ఎక్కడ ఒక్క దగ్గర ఒక్క పని ఆగలేదు అనేటువంటి విషయం దీంతో ప్రతిరోజు ఏ వార్డుతో సంబంధం లేకుండా వైఎస్ఆర్సిపి వార్డులు జరుగుతున్నాయి తెలుగుదేశం వార్డులు జరుగుతున్నాయి సిపిఎం వార్డులు జరుగుతున్నాయి బీజేపీ వార్డులు జరుగుతున్నాయి కేవలం ఏ విధంగా ఈ అభివృద్ధిని చూసి దీంతో తెలుగుదేశం పార్టీకి పేరు వస్తుంది మన మనుగుడ కష్టం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏ విధంగా తప్పుదారి పెట్టించాలా ప్రజానీకాన్ని అనే ఉద్దేశంతో చేయడమే తప్ప ఇంకోటి లేదు దీంట్లో ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లై అని గురించి అడిగారు ఒక్కటే రూప్ కుమార్ గారి చెప్తున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లై విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరమే లేదు ఆయన ఈరోజు మా మంత్రి గారు ఉన్నారు మేయర్ గారు ఉన్నారు చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు బీదా రవిచంద్ర గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఒక్క రూపాయి వచ్చినటువంటి ఒక్క రూపాయని ఎక్కడికి వెనక్కు పోనిచ్చేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ నెల్లూరు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు చేయరు జరగదు మీకు ఆ ఆందోళన అవసరం లేదు మీ వార్డులో వచ్చిన పనులు కూడా జరగతాయి ఇబ్బంది రండి అదేవిధంగా ఏదైతే ఈరోజు చెప్తా ఉన్నారో వీటన్నిటికీ కూడా నెల్లూరు జిల్లా
అజానీకం మీరు చెప్పే అబద్ధాలకు ప్రజలే సమాధానం చెప్పేటువంటి రోజు వస్తుంది ప్రజలను తప్పుదో పట్టించద్దు అభివృద్ధికి సహకరించండి ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధిలో మీరు కూడా మంచి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి దాంట్లో భాగస్వామ్యం గమనం వేసి సత్యప్రాయం కోరుకుంటున్నాను